Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zu Kim Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Kingdom Come Deliverance. Im letzten Part mit euch auch, haben wir Johanka so ein bisschen indirekt wie die Scheiße geritten, kann man wohl sagen. Sie ist aktuell in der Obhut des Inquisitors und äh, es steht ein Verfahren an, das wahrscheinlich nicht super schlimm für sie ausgehen wird, aber wir wollen natürlich den bestmöglichen Ausweg haben. Deswegen haben wir uns jetzt als ihr Verteidiger stark gemacht und sind gerade dabei, ein bisschen mit den Zeugen zu schnacken, um ein paar vielleicht wohlwollende Zeugenaussagen zu erhalten. Da ist, glaube ich, auch schon die nächste. Adela, guten Tag. Adela, der Inquisitor wird Johanka den Prozess machen. Oh je. Ich hoffe, er spricht sie frei. Ich war am Boden zerstört, als man sie festgenommen hat. Ich suche Leute, die sich für sie stark machen würden. Und dachte da an dich. Ich will da eigentlich nicht hin. Dieser Inquisitor macht mir Angst. Aber ihr zwei habt mir auch geholfen. Daher werde ich mich für sie stark machen. Die Frage ist... Was sage ich beim Prozess? Ich bin nur eine einfache Frau. Mit diesen Dingen kenne ich mich nicht aus. Das spielt keine Rolle. Sei einfach du selbst. Es sollte reichen zu erwähnen, wie viel Gutes sie hier tut. Und wie sehr sie anderen hilft. Halte dich jedenfalls bereit. Na gut. Tausend Dank. Badam, siehst du, dann haben wir schon mal Adela. Das ist doch gut. Die, das wird schon helfen. Dann habe ich ja, glaube ich, einmal verkackt. Wer ist denn F? Gehen wir mal gucken, wer F ist. Er ist F. Hatten wir mit ihm nicht schon gesprochen, mit dem Bruder Nikodamus? Mir wäre so gewesen. Aussage beim Prozess. Achso, ne, ganz am Ende geht's wohl dahin. Ich okay. mach erstmal. Ruhe! Er wieder, ey. Stress hier wieder, Robbe. Kai Pendler! Aber die Fresse jetzt hier! Was ist hier los? Ich bete zu Gott, dass es nun ein Ende hat mit den Überfällen und dem Morden. Meinst du, wir werden Frieden haben? Gott weiß, wir haben genug gelitten. Hoffentlich. Dem fremden Schlechter und seinem Mörderpack haben es die Herren tüchtig besorgt. Er ist fort. Sie hätten den Hunsfort hinrichten sollen. Was, wenn er zurückkommt? Dann kriegt er nochmal auf die Fresse. Genau wie diesmal. <lacht> Lass uns beten, dass wir seine Fratze nie wiedersehen. Möge kriegt er richtig auf die Stauze, Alter. Richtig aufs Maul. Okay, was ist hier los? Wir gucken jetzt mal. F. Bruder Nikodamus. Prozessaussage. B. Sagt dem Inquisitor Bescheid. Noch mehr? Oh ja, guck mal, hier unten sind auch noch welche. Da gehen wir jetzt erstmal zu C. Herr Sebastians Prozessaussage. Fragen wir mal, was Herr Sebastian so sagt. Ach, dürfen wir wieder nach da hinten hin. Erinnert ihr euch noch, wo wir hier Gemüse gepflückt haben und Unkraut beseitigt und so? Dann haben wir diesen Teufelsschädel gesucht am Wasser. Ach Gott, schon so viel erlebt in dem Game. Aber tatsächlich eins, eins der Dinger, die mir länger in Erinnerung bleiben werden, weil einfach auch so, so viele witzige Quests, ne? Also, schon cool. Aber gut, jetzt geht's erstmal los, du. Fragen wir mal den Sebastian. Wache steht hier noch davor. Wir sind ja Kumpels, du. Ja, moin, ich müsste mal zu Sebastian, ne? Ich darf ja, ich habe ja freies Geleit hier, ne? Ich darf ja. Bist du Sebastian? Ne, ich schreibe Kustos. Sebastian ist, glaube ich, oben. Sie sind oben! Nur dann mal hoch. Sebastian, bist du's? Da ist er ja. Sebastian vom Berg. Gott sei mit dir. So, Gott sei auch mit dir. Ähm, Aussorge beim Prozess. Ich brauche deine Hilfe, Herr. Gewiss ist dir nicht entgangen, dass der Inquisitor Johanka festnehmen ließ und sie der Ketzerei bezichtigt. In der Tat. Und es beunruhigt mich. Glücklicherweise gestattet er es mir, sie beim Prozess zu verteidigen. Was? Bist du dem überhaupt gewachsen? Da wird schon. Nun, ich bereite mich vor. Mir wird schon etwas einfallen. Aber ich brauche dich beim Prozess als Zeugen. Um für Johanka auszusagen. Selbstverständlich. Ich werde gewiss nicht untätig herumsitzen. Zumal mich der Bischof bereits angewiesen hat, beim Prozess zu erscheinen. Oh, verstehe. Warte kurz. Tut mir leid, falls ich etwas aufbrausend war. Die Sache macht mich sichtlich nervös. Es ist löblich, dass du sie verteidigen willst. Ich fürchte jedoch, es ist vergebene Liebesmüh. Nichts für ungut, aber ich denke, du wirst beim Prozess nichts bewirken. Der Inquisitor wird ungeachtet dessen entscheiden, was andere sagen. Aber es gibt etwas, das du tun könntest. Oh, was denn? Fliehen. Mit Johanka natürlich. Äh, ob das eine gute Idee ist? Fliehen? Aber... aber ich glaube nicht, dass das klappt. Wir wissen, wie die Kirche die Ketzerei und so verfolgt, weil dann sieht sie ja erst recht richtig... Richtig schuldig aus. Wir sagen mal eben erstmal, 
Also er könnte schon recht haben. Ich denke mal, der Inquis das ist so, es ist die Kirche. Also ich glaube, so oder so wird es scheiße. Aber ich glaube, fliehen ist schon krass. Ich frage ihn aber trotzdem mal. Aber, aber wie soll das denn gehen? Hm. Vielleicht hast du recht. Aber wie? Der Bischof lässt niemanden zu Johanka. Johanka wird im Rathaus festgehalten, nicht wahr? Gib dich doch als Wache des Inquisitors aus, um nachts hineinzugelangen und dann mit ihr zu fliehen. Wie soll ich mich als Wache des Inquisitors ausgeben? Wie soll ich mich denn als Wache des Inquisitors ausgeben? Nun, als seine Wache hierher kam, wies sie sich mit Hilfe eines Dokuments aus. Wenn du es in die Finger bekommst, denk darüber nach. Wie du auch entscheidest, falls Johanka zu Schaden kommt, wirst du mir Rede und Antwort stehen. Ich kann sie gut leiden und sie mich. Ich will nicht, dass ihr etwas zustößt. Hast du das verstanden? Doch sollte die Sache gut ausgehen, werde ich mich bei dir erkenntlich zeigen. Okay, Gespräch beenden. Das Schriftstück des toten Waffenknechts. In den Sasauer Wäldern fand ich dieses Schriftstück. Vorsicht, es klebt Blut daran. Haben diese Narren sich etwa verflucht nochmal? Bist du dort auf Kumanen gestoßen? Ja, sie sind tot. Wenigstens gibt es auch gute Neuigkeiten. Hier hast du etwas Geld. Es war eigentlich für diese Narren bestimmt, aber offenbar wollten sie 100 Groschen mehr, als sie verdient haben. Mach's gut. Ja, siehst du, da haben wir noch ein bisschen Geld eingesäckelt. Das war auch noch nicht verkehrt. Also das Klauen, äh, Klauen dieses Schriftstückes und äh, die Flucht wäre eine Option. Aber ich bin im Taschendiebstahl bzw. im Klauen, ja... Naja, so schlecht sind wir ja nicht, ne? Wir können auf jeden Fall erstmal gucken. Wir machen mal weiter erstmal mit den weiteren Zeugenaussagen. Und dann schauen wir mal, wie so die insgesamte Stimmung ist. Heinrich kommt uns besuchen. Hey! Ich bin gerade reingegangen durch die Tür. Erinnerst du dich noch? Naja, ich gehe dann mal wieder. Wie es sich freut. Hey, Heinrich, Alter, was geht? Ja, alles wird gut, Junge. Alles wird gut. So. Ich muss mal ein bisschen rennen. Wir haben ja nicht so viel Zeit jetzt hier, ne? So, wo müssen wir denn als nächstes hin? Ha. Pavel von Collins Prozessaussage. Das heißt, das nächste ist, ist das die Schenke. Ja, das nächste ist die Schenke. Wir müssen auf zur Schenke. Was ist denn B? Sagt dem Inquisitor Bescheid. Ja, oder wir hauen halt echt ab. Versucht Johanka davon zu überzeugen, voller Demut zu sprechen. Vogt Hascheks Prozessaussage. Gutas Prozessaussage. Pater Fabians Prozessaussage. Alles klar, wir gehen jetzt erstmal Prozessaussagen sammeln. Gucken dann mal, ob wir vielleicht an dieses Schriftstück herankommen. Vielleicht ist das doch gar keine so blöde Idee. Also, ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass wir Johanka hier positiv rauskriegen, ist gering. Das muss man schon sagen. Also, wenn die Kirche erstmal sich eine Meinung gebildet hat, dann bist du da in der Regel, ist vorbei, ne? Aber ich sag mal so, der Inquisitor hat jetzt auch nicht unbedingt super negativ davon gesprochen. Ja. Wenn sie vielleicht in Demut sagt, oh, war ja alles nur so semi-wichtig. Also ich bin mir sicher, ich bin erleuchtet. Aber nicht so sehr erleuchtet, dass ich jetzt nicht damit aufhören kann. Könnte es ja vielleicht klappen, aber... Soweit wir jetzt Johanka kennengelernt haben und seitdem sie diese Erleuchtung hatte, wie sie so drauf ist, bezweifle ich, dass wir sie davon überzeugen können, das zu tun. Aber wir können es ja mal versuchen. Sie wird uns dann davon berichten, dass das ja nicht geht, weil sie ja auserwählt ist und da, da darf sie sich nicht von abbringen lassen, vom rechten Weg, rababarababa und dann wird das nicht klappen. So, so wird es aussehen, aber du, Versuch macht klug, ne? Jetzt schnacken wir erstmal mit H. Bist du die H? Das ist der Wirt. Wo ist H? H ist bestimmt in diesem Gebäude. Ein Bier, bitte. Pavel von Kulin, da ist er auch schon. Johankas Prozess. Pavel, guter Mann, du bist noch hier. Gott sei Dank. Ich wollte dich nicht verpassen. Ah, Heinrich, was kann ich für dich tun? Soll ich mich von dir ausnehmen lassen oder geht es um etwas anderes? Was, was meinst du damit? Oh, das heißt jetzt, weil wir die Hälfte des Geldes verprasst haben. Ah! Was willst du damit sagen? Du warst so dreist, die Hälfte des Spendengeldes zu nehmen. Du hast mich bestohlen und belogen. Und somit hast du auch die Ehre der heiligen Jungfrau beschmutzt. Sag ich doch, sag ich doch. Du tust mir Unrecht. Lügen, das könnte klappen. Das mache ich jetzt auch. Du tust mir Unrecht, Pavel. Ich habe das Geld von dem Ort, den du beschrieben hast, gespendet. Zumal es nicht leicht war, es zu finden. Du meinst wohl eher die Hälfte des Geldes. Hälfte? Was meinst du damit? Halte mich nicht zum Narren. 
Wenn es um Geld geht, trügt mich mein Gedächtnis nicht. Ich weiß ganz genau, wie viel Geld dort war. 1800 Groschen. Dann muss jemand den Schatz vor mir gefunden haben. Jemand findet ihn und nimmt nur die Hälfte? Das soll ich dir glauben? Das ist nicht ungewöhnlich. Viele Gauner glauben, dass Gott ihnen ihren Diebstahl vergibt, wenn sie freiwillig die Hälfte der Beute zurücklassen. Und dann ziehen sie reinen Gewissens von Dannen. Hm. Ich muss gestehen, da könnte etwas dran sein. Ich kenne Händler, die genauso denken. Na schön, Heinrich. Ich habe wohl vorschnell geurteilt. Gut, da das nun aus der Welt ist, möchte ich dich um etwas bitten. Schwein Der Inquisitor ließ Johanka festnehmen. Man wirft ihr Ketzerei vor. Ich möchte dich bitten, beim Prozess für Johanka auszusagen. Gewiss, Heinrich. Du hast mein Wort. Und das Wort eines redlichen Bürgers aus Kolin hat Gewicht. Aber für jemanden zu sprechen, der der Ketzerei bezichtigt wird, ist heikel. Was soll ich denn sagen? Das, was du mir gesagt hast. Dass es für dich Vorhersehung war, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, als Johanka predigte. Gut, genau das werde ich dem Bischof sagen. Ich danke dir. Bitte bleib hier, solange der Prozess nicht abgeschlossen ist. Du bekommst Bescheid. Johanka, zu Liebe werde ich bleiben. Bis später. Du, 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 du. Also ich glaube, wir versuchen das doch auf den richtigen Weg aus... Ah. Vorsicht! <lacht> ah. Auf den richtigen Weg aus der Welt zu schaffen, weil das Problem ist, sobald wir fliehen, ist Johanka auf ewig auf der Flucht und kann ja nicht mehr frei durch die Gegend eiern. Eigentlich ist das eine Scheißlösung, also sie würde gehen. Aber ich weiß nicht, ob sie gut ist. Wir haben hier so viele Zeugenaussagen, das muss doch eigentlich reichen, wenn man jetzt mal ehrlich ist. So viele Leute, die gut von ihr sprechen, die Gutes in ihr sehen und dass sie auch Gutes bewirkt hat. Wir versuchen es einfach mal. Wenn es schief läuft, werden wir Rede und Antwort stehen müssen. Dann haben wir uns den nächsten Feind gemacht. Aber guck mal, wir sind mit der Hälfte der Kohle rausgekommen. Ist es nicht geil? Hat geklappt? Manchmal muss man auch mal ein bisschen lügen. Wir haben ja auf unserem Pfad der Buße gelernt, dass man das nicht darf. Aber egal. Der ist ja auch schon weit zurück. Ich habe sehr viel getrunken unterwegs. Insofern, ne? <lacht> Moin, hallo. Wir gehen jetzt erstmal hier zurück. Guten Tag, guten Tag. Holen wir uns noch ein paar Aussagen, Leute. Das würde ich. Ich habe Hoffnung. Das wird Wirklich. Du, 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 Und gut. Huhu, und wir parken jetzt erstmal hier. Du, 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 Und starten. Was ist denn am nächsten dran? Ist alles irgendwie gleich weit verteilt. Wir gehen erstmal zu A. Gutes Prozessaussage. Oh, scheiße. Das war das gut, die gute Dame. Das hat ja so überhaupt nicht funktioniert. Der Mann ist ja, der ist ja noch geiler jetzt aufs Glücksspiel als vorher. Deswegen, das wird wahrscheinlich eine schlechte Prozessaussage sein. Da haben wir halt verkackt. Aber ich habe ja alles gegeben. Aber es lief halt richtig scheiße. Der Typ hat uns im Würfeln abgezogen. Das war ja nicht mehr feierlich. Das war ja nicht mehr feierlich. Will ich Ihre Prozessaussage Glück haben? Glück und Gesundheit, Heinrich. Immerhin hasst sie uns so jetzt nicht. Und? Wie ist es mit meinem Mann gelaufen? Tja, ich habe alles versucht. Alles, was in meiner Macht stand. Doch vergebens. Ah, Heinrich, jetzt kann ich nichts mehr tun, außer zur heiligen Jungfrau Maria für ein Wunder zu beten. Aussage beim Prozess. Ich brauche deine Hilfe. Hast du schon gehört? Der Inquisitor ließ Johanka festnehmen. Natürlich, jeder in Sasau redet darüber. Außerdem hat sich der Inquisitor über sie erkundigt. Ich möchte dich bitten, beim Prozess auszusagen und dich für Johanka stark zu machen. Aber warum? Da muss ich dich leider enttäuschen, Heinrich. Ich will dort nicht hin und mich auch nicht für Johanka stark machen. Ich will nicht mit ihr in Verbindung gebracht werden, wenn sie wirklich eine Ketzerin ist. Hm. Mal den Teufel nicht an die Wand. Aber ja, die Sache ist durchaus heikel. Ich dränge dich nicht. Ich sag ja, die will nicht, weil hat ja nicht funktioniert. Aber sonst haben wir ja alles geschafft. Insofern, ich glaube, wenn eine jetzt mal schief gelaufen ist... Mein Gott... Hoffen wir das Beste. Wenn sie vielleicht auch noch ein bisschen in Demut spricht, könnte es klappen. Hütchen! So, wo ist B? Hm, ach ne, B ist ganz weit hinten. Wir gehen jetzt zu D, dem Vogt. Vogt, nicht Vogt. Der Vogt, Alla, na, Kacke einmal am Tragen. Jo. So, da ist er auch schon. Willkommen, Heinrich. Moin, Vogt. Wir müssen mal mit einem hübschen Stuhl hast du hier. Wir müssen mal, wie er auch auf, aufsteht, voll, voll ehrenhaft. Hallo. Johankas Prozess. Es stört dich nicht, dass deine Männer dort kämpfen? Ich frage mal hier ein bisschen nach. Stört es dich wirklich nicht, dass deine Männer beim Steinbruch kämpfen? Wieso sollte mich das stören? Du nennst das Kämpfen, ich nenne es Üben. Wenn sie sich die Schädel einschlagen oder gegenseitig abstechen, greife ich ein. Aber bis dahin. 
Und Ihre Wetten sind ja auch kein Dorn im Auge? Na. Ich halte es für weniger sündhaft als Würfelspiele. Ich habe nichts dagegen, wenn einer der Jungs sich was dazu verdient. Wenn er gut ist. Vielleicht heure ich sie sogar an, wenn es in der Stadt mehr Ärger gibt. Also hast du nicht vor, etwas dagegen zu tun? Was kümmert dich das? Wenn sie sich überall in der Stadt prügeln und Leute angreifen, besteht ein Grund, sie festzunehmen. Aber bis dahin sollen sie doch kämpfen. Ja, siehst du. Hat die Spende was bewirkt? Hat die Spende der Stadt geholfen? Oh ja, und nicht nur das. Einige Bürger gedenken nun ebenfalls zu spenden. Ob sie es tun, weil sie ein großes Herz haben oder weil sie etwas für ihr Ansehen tun wollen, spielt für mich keine Rolle. Für mich zählt, dass ich sie nicht zwingen muss, mehr zum Wohle aller zu tun. Zusätzliche Steuern zu verlangen, würde mich als Vogt nicht unbedingt beliebter machen. Nochmals danke, im Namen der ganzen Stadt Sasau. Dann kannst du ja jetzt mal was für mich tun. Quid pro quo, ne? Master Vogt, Inquisitor Jaroslav wird Johanka den Prozess machen. Ich weiß. Er war hier und hat mich befragt. Oh, was wollte er wissen? Dieses und jenes. Zum Beispiel, ob die Menschen hier rechtschaffen sind und ob wir die Feiertage einhalten. Dann befragte er mich zu Johanka und wollte wissen, was sie alles predigte und ob ihr die Leute zuhörten. Er sprach auch mit vielen anderen Leuten hier in Sasau. Ich hörte gar, dass Katra, das Weib des Waffenschmieds, ihn zum Essen einlud. Das ist interessant. Ich danke dir. Hm, sprich mit Katra, dem Weib des Waffenschmieds über Johanka. Wirst du beim Prozess aussagen? Hat er nur Fragen gestellt oder wollte er auch, dass du beim Prozess aussagst? Ja, darum bat er mich in der Tat. Und das erfüllt mich nicht mit Freude. Aha. Und was wirst du über Johanka sagen? Je nachdem, was man mich fragt. Viel weiß ich ohnehin nicht. Ich kenne Johanka nicht allzu gut. Sie erscheint mir redlich und aufopferungsvoll. Mir ist nichts über Verfehlungen bekannt und es hat nie jemand schlecht über sie geredet. Bis vor kurzem. Es gab wohl Tratsch über sie und Herrn Sebastian. Aber solche Dinge erzählt man sich über viele Frauen hier. Johanka ist anständig. Johanka hat vielen Menschen hier geholfen. Machen wir das. Johanka hat selbstlos vielen Menschen hier geholfen. Sie hat das Herz am rechten Fleck. Mag sein. Und doch sind da ihre Predigten. Sie sorgen für Zwietracht. Die einen schenken Johanka Glauben, die anderen verteufeln sie. Ich weiß selbst nicht, was ich davon halten soll. Und ich will keine voreiligen Schlüsse ziehen. Man wird sehen, was der Bischof dazu zu sagen hat. Okay. Würdest du dich beim Prozess für Johanka stark machen? Oh, briben, Alter. <lacht> ah, könnte man natürlich versuchen. Könnte man natürlich versuchen. Wollen wir es versuchen? Wollen wir ein bisschen briben? Oder? Nee, wir briben ihm nicht. Ich glaube, das kommt nicht gut. Ich muss Hab gehen. Dank für deine Offenheit, Meister Vogt. Dann viel Glück. Ja, du, danke. Danke, danke. So, wir müssen eben nochmal zum Schneider. Wenn der noch da ist. Werter Schneider, sind sie noch da? Da ist der Schneider. Unsere Klamotten sind so schmutzig. Wir müssen uns natürlich vor diesem Ereignis auch ein bisschen hübsch machen. Deswegen einmal eben... Zum Schneider alles reparieren, was wir so in den letzten Kämpfen ein bisschen zerklittert gekriegt haben. Reparierst du? Möge Gott dich behüten, Heinrich. Moin, reparierst du auch? Möge Gott in diesen finsteren Zeiten über dich wachen, werter Herr Ritter. Benötigst du etwas? Ja, lass uns handeln. Sie handelt nur, sie repariert nicht. Das ist schade. Was schon? Tschüss. Ja, das ist blöd. Na gut, gibt's hier noch einen Schneider? Sonst haben wir jetzt ein Problem. Dann sehen wir doch ein bisschen kacke aus. Da ist noch ein Schuhmacher, aber der repariert uns die Klamotten nicht. Wupp, was ist das? Oh, man kann sich einen Weg anzeigen lassen. Wie habe ich das gemacht? Achso, dahin. Okay. Was ist das? Bienenstock. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal äh, hier hin. E. Peter Fabians Prozessaussage. Dann reden wir mit Joanka. Alter Leute, das wird. Ich habe ein gutes Gefühl. Doch, doch, das wird gut. Ah, ich habe dem Pater ja kein Geld gespendet. Ich hätte ja gerne gespendet, aber das, ich war ja so schlau und dachte, ich kann die Kohle aufteilen. Aber anstatt, dass das funktioniert, kriegst du auf die Fresse, dass du die Hälfte eingesackelt hast, ne? Richtig scheiße. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hoffe, das geht gut aus. Ich hoffe, das geht gut aus. Wahrscheinlich wäre Flucht vielleicht doch der beste Weg. Aber ich will nicht, dass sie ein Leben in, in, auf der Flucht führen muss. Das ist auch kacke. Ja, haben wir hier die... Das ist halt auch scheiße, ist mal ganz ehrlich. Wollt ihr, wollt ihr ein Leben auf der Flucht führen? Vor allem sie, die dann die ganze Zeit immer predigt. Die wird doch überall wieder erkannt. Das kannst du knicken. 
Aber gut, Leute, der Hahnkret, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle hier so einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst mal eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wenn wir gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.